вони хотіли відрізати автошляхи від Авдіївки. Декілька бригад би оказалось в оточенні. Якогось такого чудового в них плану не вийшло. І то все за один день, і С-300, да, да, і ланцет, да, і міномети. Да, да. Дуже весело. Якщо жарко артилеристам, то ви уявіть, як там бідним нашим піхотинцям. Не менше, ніж 10 разів збільшилось кількість їхніх обстрілів. Ні, якраз. Зараз буде це таке ураганне. У нас медики навіть полоненого взяли. Поїхали за пораненими і взяли бійця підрозділу «Шторм». Через 10 років буде поранений голову. Плюс. Тихо-тихо-тихо-тихо, не ви, тримай. Все нормально, ми їдемо на лікарні. Тут найяскравіше відчуває життя і найчастіше бачиш смерть. Десяте жовтня, шоста ранку. Все почалося з масивного артобстрілу. Потім о шостій годині ранку рушили колони техніки. Пішла перша колона зі сторони Донецька. Ми її ще побачили ну, досить далеко, за кілометр вісім до лінії розмежування. І вже перші наші дрони пішли зустрічати. Працювали, ми, в принципі, били першу одиницю, щоб колона стаперилась. І далі вже завдяки тим же самим засобам розвідки і коригування працювали по ним артилерією. Колони спішувалися біля наших позицій, і піхота намагалася просунутися. Танки стріляли по позиціях піхоти, БМПшки обстрілювали те, щоб ніхто не, мог, не міг голову підняти. Але в півічники одразу влучили три танки, потім наступ захлинувся і долучилися до них діджай засоби, які скидами розсіяли піхоту. Ввечері ми долучалися вже добувати ці російські групи нічними засобами. Починаємо в глибоко в тилу, це в Песках чи на околицях Донецька вже працюють наші дрони Камікадзе. Ми розносили піхоту, за добу виходило біля 160, за ніч 70 десь ми розсіяли, коли піхоту розсіяли, ми ще їх вилавлювали і Добивали. Вони могли втратити до однієї роти там, за добу. Це те, що порахували. Скільки їх там ще не дійшло, і засипало, і рознесло, ми це не знаємо. Після чого вони відступили, відкотилися назад, і десь за пару годин виїхала знову нова колона. Без пташки ми їх не виявимо задалеко, що людина в бінокль чи в прицел на автоматі не побачить. Да, вони, да? Тобто у нас працює, що у нас є засоби крила, які можуть літати далі і дивитися далі. Тобто як це працює? Ми там знаходимо з одного засоба, їх там на відстані ще там до бойових порядків там до 15 кілометрів. Далі перехвачує, там, якщо вони почали рух, вже, да, і крило далі там, спостерігає, що там відбувається, чи йде накопичення нових сил. Чи, ну, в общем, спостерігає за тою ділянкою, звідки може бути висування. А ці вже, коли вони в Русі, підлавлюють ті самі інші засоби. Просто це все працює взаємодії і передається далі по ланку. Вони хотіли відрізати автошляхи від Авдіївки. Вони мали вийти на кілометрів 7-8 до, до автошляхів на Авдіївку. Взяти в, в оточення. Ну, декілька бригад би оказалось в оточенні. Вони пробували заходити нам з флангу, вже більш в тил, щоб підрізати деякі позиції, які в нас там були розміщені, і вже як вести оборону дію в кругову, тим самим перекривши нам там постачання. Це вони ціль і, собі і... так поставили? Ну, це з першого дня їхнього штурму. Так. Якогось такого чудового в них плану не вийшло. Я можу сказати, те, що вони потратили, і те, що в них вийшло, це взагалі нічого. Вони великі втрати понесли? Дуже великі. Ні одного метра не приходив без постійного спостереження, що там відбувається. Чи там мишка пробіжить, чи котик пройде. Ми все це бачимо. І завдяки засобам, які в нас є, ми вже бачимо постійно їхній тил. Завдяки цим засобам не гинуть наші вояки. Піхота задоволена, горки не дуже. Двоє зі мною можуть сісти. Можем? Давайте, ви сидіть і а я на машині. Так. На той. Хочете їдьте, хочете залишайтеся тут. Ні, ні. Їдемо з вами. Тримайтеся. Ми 
і днем і ночі цей тиждень був дуже тяжкий. Дуже тяжкий. Я, коли були ці сводки по Бахмуту, тепер ми на собі відчули ту інтенсивність цієї роботи. Для цього є операції, яка вони почали. Їм підвезли і людей, і снаряди, і все. Логістика забезпечена. Вони готувалися до цього. Я не собою. Інтенсивні бойові дії відбуваються на Авдіївському напрямку. Працює українська реактивна артилерія у бік пісок. Так само чути прильоти зі сторони російських військових. Тобто інтенсивні бої продовжуються. Дуже швидко, можливо, систему засікти чи що? Да. Характерний звук. Звук характерний і вона три метри знаряд, його реле засікає дуже швидко. Вибиваючи поверхня велика. Да. Тобто, аби себе уберегти, ви мусите після кожного пострілу міняти точку. Да. точку. Так, так. Ланцет. Буквально два метри від машини не попав. Це такий день був у нас. А потім ми поїхали на, на другу сторону, ближче до мінометами. Мінометами нам стріляли, пробили в машині там бака. Слава Богу, всі живі. Одним словом, день був дуже І то все за один день. І С-300, і ланцет, і міномети. Дуже весело. Іде інтенсивна наступ зі сторони ворога на сторону Авдіївки. Сьогодні в нашому напрямку, скажімо так, жарко. жарко. Якщо жарко артилеристам, то ви уявіть, як там бідним нашим піхотинцям. В зв'язку з інтенсивністю у нас в основному ми зараз працюємо знищення батарей противника або засобів артилерійського якогось на нас впливу. Ми беремо на нашу дальність 20 км, і от е, якраз на цій дальності знаходяться засоби артилерії ворога. І ми стараємося їх знешкодити, щоб нашим не надавали шкоди. Батьки танка 20. Перед тим БМВ разом теж ворог. Це саме от під час цього наступу. Так, да, це в них третя хвиля вже була. То в другу хвилю ми їм БМП вразили, а на третю хвилю ми їм танк вразили. Мурадієм, що можна щось зробити. Якщо вразили, то значить не просто так ми тут є. Ні, шостої. З п'ятої не достанемо. На ВП-6. Снаряди з'явилися у них в великій кількості, і ми відбиваємося, поки що ми в обороні. Но скільки прилітало раніше і скільки прилітає зараз в день, в середньому, то десь не менше, ніж 10 разів збільшилось кількість їхніх обстрілів. Ні, якась. Зараз буде сити. І ми от раз буде сити Дивіться в небо, чи нема білих лінок. Ураган, мабуть. Фізично трохи складніше, а так морально все те же саме. Ну, ми вже звикли, як би. Просто, що ну, більше, більше... Роботи в день, скажімо так, став. Кілька разів. Всі працюють на досягнення спільної мети. І нарізна артилерія, і реактивна, і міномети, і всі працюють на спільну мету. А все, що стріляє, все, все стріляє. Тому що ну, інакше ми їх не стримуємо. Перша доба була саме напружена. Це було для медиків неочікувано. Ми взнали зранку про те, що вони почали наступати. А перші дві доби були складні, потім пішло на спад. Нас медики навіть полоненого взяли. Поїхали за пораненими, 
і взяли бійця підрозділу «Шторм». А як це сталося? Це сталося, там відбулася ротація цих бійців, цих трьох батальйонів, яких не знали місцевості. Один вийшов на медиків і почав запитувати дорогу. Ну, один з медиків був стрілець санітар озброєний, перезарядився швиденько, взяв на мушку. І все, розброїли, скрутили, привезли. Більшість евакуацій бойові медики здійснюють вночі, тому що в день евакуація із лінії фронту надто небезпечна через велику інтенсивність обстрілів. Було кілька днів дуже важких, дуже важких. Всі п'ять екіпажі виїжджали в один день. Так. Медичні фламайти на вразі. Нам їхати 15-20 хвилин. Ми в машині вводимо розчини, вводимо ліки, працюємо з пораненнями, це 15-20 хвилин. Там дивимося по стану, якщо потрібно, ми можемо зупинитися, щось провести, якусь маніпуляцію, поїхати далі. Люди, люди. На зв'язку. Дивись, через 30 коротких буде поранений в голову. Плюс. Найпоширеніші з таких серйозних поранень – це ампутації. Враховуючи надання домедичної допомоги на полі бою, тобто якщо люди є навчені, які вміють накласти турнікет, провести його конверсію, провести перев'язку, то ні, це не найскладніші поранення, тому що їм достатньо гарна домедична допомога. Ми їдемо зараз туди в точку евакуації, правильно? Поставив трошки інший розчин, щоб це... Там поранено в голову. Ну, зарані підготую ліки, в принципі. Ми знаємо, що ми колем. Хлопці до нас молодці. Війна – це життя і смерть. Тут найяскравіше відчуває життя і найчастіше бачиш смерть. Кава зранку дуже смачна, повітря дуже чисте, не дивлячись на те, що воно не чисте. Чорний хліб смачний. Хто тут не побував, то не цінує життя. Якось так.